Dear students, Cell Cycle and Cell Division in the chapter le, chila focus area based questions are in the video. Le Baki verna chodiangalana, your video le include chedirikinada. Upnam kanere questions leki buam. First question What is cell cycle? Name the two basic phases of cell cycle. Cell cycle in the definition of cell cycle le, and the pradana peta phase gale to kiana in the ladana question. Cell cycle actually number focus area will put in the la ingilum cell cycle in the definition per chicken and aladana can a focus area to form in the veravana to chodiana cell cycle in the definition. The sequence of events by which a cell duplicates its genome synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed cell cycle. For a sequence of events on a at the cell chain another DNA duplication and it duplicates its genome. Pina synthesizes other constituents of the cell, cell organelles in the duplication and eventually divides into two daughter cells. Angane render daughter cell site to divide in our complete sequence of events in the number cell cycle in the paria. Other than the basic phases, either care in the jochal interface, M phase, M phase nor another mitosis phase. Interface preparatory phase, M phase actual dividing phase one. Second question distinguish between cytokinesis and karyokinesis. Definition of cytokinesis and the division of cytoplasm. Karyokinesis is division of nucleus. Third question what is G0 or quiescent phase of cell cycle? This is the first question. G0 or quiescent phase. Inactive phase is G0. G0 or quiescent phase is a stage wherein cells remain metabolically active but no longer proliferate unless called to do so. In the case cell is metabolically active. In the case of the division, it is inactive. The cell is divided. It is divided in a stage in the G0 and the quiescent phase. But in this G0 stage, it is in a stage in a cell. It is in a stage in a stage in a cell division. It is in a stage in a G1 phase. That is what we are talking about. G0 or quiescent phase is a stage wherein cells remain metabolically active. Active vital cells are not, but no longer proliferate. You are not divided unless called to do so. If you are not divided, you are not divided. 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 This is an example of hard cells. 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 Heart cells are not divided by the heart cells, but they are not divided by the heart cells, but they are not divided by the heart cells. Fourth question, describe the following, synapsis, bivalent, chiasmata, one of them is definition. Meiosis one, prophase one, important events are synapsis, bivalent, and chiasmata. Now, these terms are very important, this is the definition. Synapsis means pairing of homologous chromosomes. Homologous chromosomes pair in the event in the synapsis. Synapsis is the stage of zygotene. Prophase 1 is zygotene synapsis. Bivalent. Bivalent is tetrad. It is a pair of synapsed homologous chromosomes. Zygotene is pairing in the chromosomes. Bivalent is tetrad. They are formed during zygotene stage of prophase 1 of meiosis. Preparing and other than that, our chromosomes are not only needed, but also that are bivalent or tetrads. Then chiasmata. Chiasmata is X-shaped site, cross-shaped or like X-shaped itla site. Itla where two non-sister chromatids of homologous chromosomes have crossed over. Homologous chromosomes are non-sister chromatids. That means overlapping, or like exchanges. I am saying that overlapping site. Itla are not only chiasmata. In the area. It represents a site of crossover. It is formed during diplotene stage of prophase 1 of meiosis. Apa synapsis um bivalent um zygotene stage le narakkana karyangalum chiasmata diplotene stage le narakkana event uana. Fifth question list the main differences between mitosis and meiosis. Di karya video le namlu reductional division team, equational division team different site paranya karya ni ana. Ivedi Mitosis, Equational Division, Meiosis, Reduction Division, Mitosis, Two Daughter Cells, Meiosis, Four Daughter Cells. That is the first question. Then, Mitosis is responsible for growth and cell repair. Meiosis is 
വേരിയേഷൻ ഗാമേറ്റ് ഫോമേഷൻ ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ പിന്നെ മൈറ്റോസിൽ ഒരു കാരിയോകൈനൈസിസും ഒരു സൈറ്റോകൈനൈസിസും മിയോസിൽ രണ്ട് കാരിയോകൈനൈസിസും രണ്ട് സൈറ്റോകൈനൈസിസും സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് ഗിവൺ ബിലോ മൈറ്റോസിലെ ഒരു സ്റ്റേജിന്റെ പിക്ചർ ആണത് ഈ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് ഏത് സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു സെല്ല് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അനാഫൈസ് അല്ല എന്തായാലും കാരണം അനാഫൈസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രൊമാറ്റിക്സ് കാണണം ഇവിടെ അതൊന്നും കാണാനില്ല സോ ദ ഫേസ് ഇസ് ടീലോ ഫേസ് ദെൻ സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് രണ്ട് കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഇനീഷ്യേഷൻ ഓഫ് അസംബ്ലി ഓഫ് മൈറ്റോട്ടിക് സ്പിൻഡിൽ സെക്കൻഡ് വൺ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ മൈറ്റോസിസ് വൈൽ സെൽ ഗ്രോത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ദെൻ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ടു കൈനറ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ക്രൊമാറ്റിക്സ് ടുവേർഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് അപ്പൊ മൈറ്റോസിലെ നാല് സ്റ്റേജുകളുടെ ഇവന്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇനീഷ്യേഷൻ ഓഫ് അസംബ്ലി ഓഫ് മൈറ്റോട്ടിക് സ്പിൻഡിൽ മൈറ്റോട്ടിക് സ്പിൻഡിൽ അസംബ്ലി തുടങ്ങുന്നത് പ്രോഫൈ സ്റ്റേജിലാണ് ദെൻ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ മൈറ്റോസിസ് മൈറ്റോസിസിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രിപ്പറേഷൻ ഇന്റർഫേസ് ആണെന്ന് ദെൻ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ടു കൈനറ്റോ കോഴ്സ് മെറ്റാഫേസ് സ്റ്റേജിലാണ് ദെൻ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രൊമാറ്റിക് ടുവേർഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് അനാഫേസ് ആണ് സോ എ ഡ ആൻസർ ടു ബി ത്രീ സി ഫോർ ആൻഡ് ഡി വൺ ദെൻ ലിസ്റ്റ് ദ സബ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രോഫേസ് വൺ ഓഫ് മിയോസസ് വൺ ഇങ്ങനെ സബ് സ്റ്റേജ് എഴുതാനായിട്ടും ചോദിക്കാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സബ് സ്റ്റേജ് തന്നിട്ട് ഓർഡറിലാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് ബൈഹാർട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ അഞ്ച് സ്റ്റേജസിന്റെയും പേരെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ലെപ്റ്റോട്ടീൻ സൈക്കോട്ടീൻ പാക്കിറ്റീൻ ഡിപ്ലോട്ടീൻ ആൻഡ് ഡയാകൈനൈസിസ് ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് സബ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രോഫീസ് വൺ ഇതിൽ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫേസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പാക്കിറ്റീൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജും പാക്കിറ്റീൻ ആണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് സ്റ്റേജും പാക്കിറ്റീൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പേർ ഇസ് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് നാല് ഫേസസും അതിലെ ഇവന്റ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തത് ഏതാണെന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അനാഫേസ് വൺ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് മെറ്റാഫേസ് വൺ പെയറിംഗ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഇന്റർഫേസ് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ് എൻക്ലോസസ് ഈച്ച് ഹാപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് പ്രോഫേസ് വൺ നോൺ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് അപ്പൊ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ അനാഫേസ് വണ്ണില് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെയറിംഗ് മെറ്റാഫേസ് വണ്ണിൽ പെയറിംഗ് അല്ല നടക്കുക അതുപോലെ ഇന്റർഫേസിൽ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് അല്ല പ്രോഫേസ് വണ്ണിൽ നോൺ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ഇല്ല സോ കറക്റ്റ് മാച്ചിങ് അനാഫേസ് വൺ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ദ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്റ്റേജസ് എ ആൻഡ് ബി ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് ഈ ചിത്രം നമ്മുടെ എൻസിആർ ടി ടെക്സിലുള്ള പിക്ചർ ആണ് പ്രോഫേസിലെ രണ്ട് സ്റ്റേജുകളാണിത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലേറ്റ് പ്രോഫേസും സെക്കൻഡ് വൺ ഏർലി പ്രോഫേസും ആണ് പ്രോഫേസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രോമസോം കാണുക കുറച്ചും കൂടിയും കഴിയുമ്പോൾ ലേറ്റ് പ്രോഫേസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ക്രോമസോ ഒന്നുകൂടി ഷോർട്ട് ആൻഡ് തിക്ക് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും സോ ദിസ് ഇസ് ലേറ്റ് പ്രോഫേസ് ദിസ് വൺ ഇസ് ഏർലി പ്രോഫേസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്റ്റേജസ് എ ആൻഡ് ബി ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് ഗിവൺ ബിലോ ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമാണ് ഇത് അനാഫേസിന്റെ ചിത്രവും ഇത് മെറ്റാഫേസിന്റെ ചിത്രമാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ചിത്രം തന്ന് ഏത് സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പ്രാക്ടിക്കലിനും ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അനാഫേസും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് മെറ്റാഫേസും ആണ് ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഈ സ്റ്റേജിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചറും കൂടി എഴുതാൻ ചോദിക്കാം അപ്പൊ അനാഫേസിൽ നമുക്ക് എഴുതാം സെൻട്രോമിയർ സ്പ്ലിറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രൊമാറ്റിക്സ് മൂവ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് മെറ്റാഫേസിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഓൾ ദ ക്രോമസോംസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്രോമസോംസ് ആർ മൂവ് ടു സ്പിൻഡിൽ ഇക്വേറ്റർ സെൻട്രോമിയർ സ്പ്ലിറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രൊമാറ്റിക്സ് അപ്പാർട്ട് പെയറിംഗ് ബി
ஃபோர்டீன் கொஸ்டின் வாட் இஸ் செல் சைக்கிள் நேம் த டூ பேசிக் ஃபேசஸ் ஆஃப் செல் சைக்கிள் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவென்ட்ஸ் பை விச் செல் டூப்ளிகேட்ஸ் இட்ஸ் ஜீனோ சிந்தசைசஸ் தி அதர் கான்ஸ்டிடியூன்ஸ் ஆஃப் த செல் அண்ட் இவென்ச்சுவலி டிவைட்ஸ் இன் டூ டாட்டர் செல்ஸ் இஸ் டேர்ம்ட் செல் சைக்கிள் செல் சைக்கிள் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்ஸ் பறையது இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் மைட்ரோட்டிக் ஃபேஸ் ஆர் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் எம் ஃபேஸ் then last question what is crossing over name the enzyme associated with crossing over comment on the significance of crossing over crossing over ennu parayunnathu it is the exchange of genetic material between two homologous chromosomes rendu homologous chromosomes inde non sister chromatids thammil nadakkuna genetic material inde exchange ne aanu nammal crossing over ennu paraya adile involve idikkina enzyme inde perana next question enzyme's name is recombinase then comment on the significance of crossing over significance nu varna importance crossing over ne importance crossing over leads to recombination of genetic material on the two chromosomes recombination nadana variation okka sahayikkunnathu ee crossing over aanu pudhiya pudhiya characters inde formation adellam undavunnathu ee crossing over ennu parayna phenomenon ulladu kondana okay appo ithreyana ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കൂടുതൽ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ നന്നായി പഠിക്കുക അടുത്തൊരു ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു